good morning students good morning to all today we going to see the topic from 9th standard science unit 1 measurement which topic we are going to see today measuring mass so we going to measure the mass of an object so we already know that mass is a fundamental quantity so what is the si unit for mass it is a kilogram but commonly we are using the word weight instead of mass we are using weight if you want to buy some tomatoes what are you going to ask in the shop weight vandu eppadi solranga and 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 the product oda weight enna nga apdi dhaan kekkrom actually anga enna sollano mass nda sollano because it is represented in kilogram adu kilogram la irukke kilogram la irundave adu enna nu sollano mass nu sollano ana common ah nam eppadi use pannit irukom weight nu solli irukom பட் அங்கே ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மாஸ்க்கும் வெயிட்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது அடுத்தது நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ எப்படி மாஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் மாஸை எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸஸில் என்ன மெஷர் பண்ணீங்க திக்னஸ்ஸு தின்னு இதெல்லாமே பார்த்தீங்க இல்லையா த மெஷர் இந்த லென்த் ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்துருக்கீங்க நவ் வி கோயிங் டு மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் மெஷரிங் த மாசஸ் ஒய் வி ஆர் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பிகாஸ் the object sizes may be varies from varies is from bigger to smaller appo enna avum or object or mass eduthukitinga appdi kilo measure pandra instrument la na 500 kg measure panna mudiyuma ipo or tons la irukku adu rendu rendu different dhaan adu thousands of thousand kilogram use panniter irukanga inga na veru grams la use panniter iruken indha instrument use panni na anga measure panna mudiyuma so to measuring the masses we have using different type of instruments okay va இப்போ பாருங்கள் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் காமன் பீம் பேலன்ஸ் மாஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா காமன் பீம் பேலன்ஸ் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் ஓகே இந்த மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம மாஸ் வந்து மெஷர் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க காமன் பீம் பேலன்ஸ் இந்த இமேஜ் பாருங்கள் வி ஆர் சீன் இன் ஆல் கிராசரி சாப்ஸ் எல்லா காய்கறி கடையிலையுமே நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்டா நார்மலாக ஒரு சின்ன காய்கறி கடை இருந்தால் கூட இருக்கும் வாட் தி ஹேக்ட் இந்த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பேன் இங்கே ஒரு பேன் இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு பேன் இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பேன் தே ஹேவ் யூஸ் இட் சம் ஸ்டோன்ஸ் கிலோகிராம் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதை மாற்ற மாட்டாங்க ஸ்டாண்டர்டாக டூ கேஜி ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஒன் கிலோகிராம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ லெஃப்ட் சைடில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நோன் வேல்யூஸை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரைட் சைட் ஆஃப் த பேன் என்ன வச்சுருப்பாங்க ரைட் சைட் ஆஃப் த பேனில் அன்னோன் வேல்யூவை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஒரு குவான்டிட்டி வேணும் அதனுடைய வேல்யூஸ் தெரியாது அது எங்கே பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ரைட் சைட் ஆஃப் த பேனில் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தே ஹேவ் கம்பேரிங் த அன்னோன் வேல்யூ வித் த நோன் வேல்யூஸ் ஸோ இங்கே வைக்கும்போது என்ன ஆகும் நான் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு இங்கே டூ கேஜி நான் இங்கே இருக்குது நான் இங்கே ஒரு டென் கேஜி இல்லைன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஒன் கேஜி வைக்கிறேன் ஒரு ப்ராடக்ட் வைக்கிறேன் பட் அதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியாது இட் இஸ் அன் அன்னோன் வேல்யூ ஐ ஹாவ் டு மெசட் தட் வேல்யூ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தேர் வில் பி நோ பேலன்ஸ் அது ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆகாது இல்லையா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் தேர் கம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அப்போ அது வந்து நான் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்போ டூ கேஜிஸ் வர வரைக்கும் நான் ப்ராடக்ட்டு இங்கே பிளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா ரெண்டும் பேலன்ஸை ஈக்குவலாக நிற்கும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால் அண்ட் சென் காமன் பீம் பேலன்ஸ் காமன் பீம் பேலன்ஸ் ஸோ ஹியர் தே ஹேவ் யூஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்ஸ் ஃபார் த நோன் வேல்யூ ஹவு மெனி வெயிட்ஸ் தே ஹேவ் யூஸ்ட் மீன்ஸ் அப் டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் டென் கிராம்ஸ் அடுத்தது ஒன் கிலோகிராம் டூ கிலோகிராம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கிராம் வரைக்கும் நம்மளால் இது யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குது அந்த மாஸ் வந்து லெஸ்ஸர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் கிராம்ஸோட கம்மியாக இருக்குதுன்னா அப்போ நம்ம வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் காமன் பேலன்ஸ் தே ஹேவ் யூஸிங் த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் இட் இஸ் மோர் சென்சிபிள் தென் த காமன் பேலன்ஸ் பிகாஸ் இதோடைய மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ இதை விட சென்சிபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன் திஸ் மெஷர்மெண்ட் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த லெபாரட்டரி பர்பஸஸ் பிகாஸ் லெபாரட்டரி பர்பஸில் ஒரு மெஷரிங் வேல்யூ அக்யூரேட்டாக கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த பர்பஸ்க்காக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க திஸ் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் தே ஹேவ் யூஸிங் ஸோ அப்போ என்ன இருக்கலாம் இங்கே ஃபைவ் கிராம்னா இங்கே வந்து டென்
here also it is same as the common beam balance in the left side of the pan they have keeping the known standard values anga or standard value va pick panni veppanga the unknown value will be the object will be placed in the right side of the pan inga vechona enna pannuvaanga na inga or screw டைப்பில் ஒரு மெஷரிங் இது இருக்கும் ஸோ அதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்டர் வந்து இங்கே மூவ் ஆகி கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் ஸோ வி வாண்ட் மோர் அக்யூரேட் வேல்யூஸ் தென் த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் ஸோ வி ஆர் யூசிங் த டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் திஸ் ஒன் இஸ் த வெரி சென்சிபிள் ஒன் ஓகே திஸ் ஒன் இஸ் வெரி சென்சிபிள் ஒன் ஸோ இட் கிவிங் மோர் அக்யூரேட் வேல்யூஸ் ஸோ லெஸ் தென் டென் எம்ஜி ஆல்சோ வி கேன் மெஷர் பை யூசிங் த டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் இப்போல்லாம் நிறைய ப்ராப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய மெஷர்மெண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்பேரிட்டிவ்லி பீம் பேலன்ஸ் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸை விட டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் இப்போ நிறையா காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க பிகாஸ் அக்யூரேட் வேல்யூ இங்கே இப்போ பாருங்கள் இன் பிட்வீன் டென் அண்ட் லெவன்க்கு நடுவில் உங்களுக்கு பாயிண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா அது நம்மளால் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது ஸோ பட் இந்த டிஜிட்டல் வேல்யூஸ் டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் வீ கேன் மெஷர் த இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிலோ கிராம்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா இந்த வேல்யூஸ் கூட நம்மளால் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் கூட நம்மளால் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் பை யூசிங் த டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் ஸோ டு மெஷரிங் த மாசஸ் வி ஆர் யூசிங் திஸ் காமன் பீம் பேலன்ஸ் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஸோ த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இட் இஸ் அ டிவைஸ் விச் யூஸ் டு மெஷர் த வெயிட் ஆஃப் யூன் ஆப்ஜெக்ட் the first three one is the common balance and physical balance and digital balance which is used to measure the mass of an object but in this case it is a device which is used to measure the weight of an object i have already told the weight which is nothing but a force which acts over an object so inga enna irukum weight nave adu and or force vandu act a irukkuradunaladha adu namba weight nu solli irukom correct ah appo or weight of an object na appo and object calculate pannumbodhu yaarayum seethi calculate pandranga edhuk opposite ah calculate pandranga na mass or mass of an object irukum and the mass or or force vandu exert aayittu irukum so depends upon that force also we going to calculate the weight of an object and the mass and the force are based panni calculate pandradhukku per enna weight of an object so appo and the weight calculate pandradhukku or device use pandrom which type of device is we are using here is spring balance so spring balance and or device in the weight calculate pandrakku use pandrom so eppadi irukku appo and the device pathinga na in the structure la irukum vertical ah irukum ஒரு ஹூக் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க கீழே ஓகேவா இந்த ஹூக்கில் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் வி கேன் பிளேஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஹியர் என்ன ஆகும் இப்போ நான் ஒரு ஹேங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எனி ப்ராடக்ட் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை நான் இப்படி ஹேங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே எக்ஸட் ஆகிட்டு இருக்குமா கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் ஆகிட்டு இருக்குமா அப்போ என்ன ஆகும் வெயிட் வந்து இன்னும் இன்னும் என்னால் கீழே கீழே தானே போயிட்டுருக்கோம் நான் ரொம்ப நேரம் எப்படி வச்சுருக்க முடியுமா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் அந்த கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அது புல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ நான் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணும்போது இங்கே நான் வெயிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பாயிண்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த டிவைஸில் ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும் இங்கே வந்து ரீடிங் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ரீடிங் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் இங்கே ஹேங் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஒரு காயில் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அந்த காயில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் கீழே எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆக என்ன ஆகும் இந்த பாயிண்டர் கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குமா ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் ஆல்சோ கெட் இன்க்ரீஸ்டு தட்ஸ் வை த பாயிண்டர் ஆல்சோ கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்டு அந்த பாயிண்டரும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இது யாரோட லா பேஸ் பண்ணி இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி வந்து ஒரு டிவைஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்சி இது வந்து ஓகே இது வந்து வெயிட்டை வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யாருடைய லா வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஹூக்ஸ் லா பேஸ்ட் ஆன் த ஹூக்ஸ் லா ஹூக்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் த இன் அடிஷன் ஆஃப் த வெயிட் ஹூக்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் இன் அடிஷன் ஆஃப் வெயிட் it produces it proportional to the length of the object okay well length of the spring spring vandu increase aagaga sir weight increase panna panna adanude length of the spring eppadi irukum increase
so we have seen that four type of uh, instruments four type of devices which used to measure the mass and weight so the first three devices are used to measure the mass of an object and the last one spring balance is used to measure the weight of an object so here the in the hoop we have placing an object this coil getting extended and then the pointer is moving downwards by using this law by using the hooks law we are calculating the weight of an object next we going to see the difference between the mass and weight so mass na enna weight na enna ipo na already sollirukkalaya we are calculating the mass and also the weight so appo mass na enna sollirukke the amount of substance present in an body evlo or object la evlo mass ulla present a irukum adhe da irukum indha chalk piece na crush pannite appadina or powder or substance aanalo adude mass eppadi da irukum it remains same மாறவே மாறாது நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்து ஒன் கேஜி இருந்தாலும் அது பவுடர் பண்ணாலும் அது ஒன் கேஜி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ த மாஸ் இஸ் ரிமைன் சேம் பட் வெயிட் வந்து த ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட்ஸ் ஓவர் த பர்டிகுலர் மாஸ் அதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதையும் சேர்த்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை இப்போ இது இது ரெண்டுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் நவ் வி கோயிங் டு சி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட் ஸோ எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் வாட் இஸ் அம் டிவைசஸ் யூஸ் டு மெஷர் இன் த மாஸ் அண்ட் வெயிட்னு பார்த்துருக்கோம் நவ் வி கோயிங் டு சி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மாஸ் அண்ட் வெயிட் ஸோ அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரியணும் இல்லையா மாஸ்னால் என்ன எங்கெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தெரியணும் இல்லையா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் த மாஸ் இஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி த வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இட் செல்ஃப் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பிளைன்டு லென்த் மாஸ் அண்ட் டைம் இது எல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த குவான்டிட்டிக்கு பின்னாடி ஒரு யூனிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க அந்த யூனிட் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஒரே சிங்கிளாக இருக்கும் அது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மாஸ்க்கான யூனிட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கிலோகிராம் ஞாபகம் இருக்கா அவ்வளோதான் இருக்கும் கிராம் கிலோகிராம் இவ்வளோதான் இருக்கும் வேறு எது யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது பட் வெயிட் என்ன இருக்குது இட் இஸ் அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டினா இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்போ நான் இது ஃபார்முலா எனக்கு வேணும்னா ஒரு வெயிட் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா அது யார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியிலேருந்து இவங்க யார் எடுத்துக்கிறாங்க இட் இஸ் டேக்கிங் த மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்போ மாஸுங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி தானே ஓகேவா ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அண்ட் த செகண்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் என் ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டி ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டினா It has only the magnitude. Just numbering கொடுத்து அதோடய யூனிட்டை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சது டூ கிலோகிராம் ஃபைவ் கிலோகிராம் ஃபைவ் கிராம் இந்த மாதிரி சொன்னால் முடிஞ்சு பட் ஹியர் இட் இஸ் ஏ வெக்டா குவான்டிட்டி பிகாஸ் இட் ஹேஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த டைரக்ஷன் என்ன இருக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா த ஃபோர்ஸ் இட் ஹேஸ் இன் டைரக்ஷன் தானே இட் இஸ் புல்லிங் ஆர் புஷிங் இட் இஸ் மூவிங் அவே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அடுத்தது வெர்டிக்கல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இட் ஹேஸ் அ மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆல்சோ த டைரக்ஷன்ஸ் இப்போ இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாஸ்க்கு வந்து மேக்னிடியூட் இருக்கும் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன இருக்கும் இட் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் ஸோ டைரக்ஷன் இருக்கு புல்லிங் இருக்கிறதுனால டைரக்ஷன் இட் இஸ் என் வெக்டார் குவான்டிட்டி த நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் த அமௌண்ட் ஆஃப் த மேட்டர் இஸ் ப்ரெசன்ட் டெஃபினிஷன் கொடுங்க வாட் இஸ் மாஸ் டிஃபைன் மாஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் ப்ரெசன்ட் இன் என் பாடி கரெக்டாக என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அது அந்த ப்ராடக்டில் இருக்கிற மாஸ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து அங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்ட் மாஸ் ஓகேவா இதே வந்து வெயிட்னு என்ன சொல்லலாம் அந்த பர்டிகுலர் மாஸ்க்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்கீங்க இப் சப்போஸ் எர்த்தரோட சர்ஃபேஸில் இருக்கீங்கன்னா எர்த் ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸோடு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க வெயிட் ஸோ த மாஸ் the force is exerted on the surface of the body against the gravitational pull okay va the next one fourth one in a physical balance it is measured by using the physical balance mass namba eppadi measure panirukom by using the physical balance common beam balance digital balance use panni mass measure pannuma the last one to calculate to measure the weight which device we have used spring balance to measure the weight of an object we have using the spring balance and then last one si unit what is the si unit for mass it is the
it remains same varies from place to place varies from place to place and then it remains same because now or object eduthirukken in the mass or or chalk piece agatum or bottle agatum or or man or human man agatum avungalukulla irukra and the mass atoms and molecules eppadi irukum neenga kondu vai moon la irundhalo same mass tha present a irukum okay va or place la irundhu innor place kondu ponaalo avanga mass eppadi irukum the amount of substance which present inside the object is remain same everywhere but we but by calculating the weight weight eppadi irukum mass oda anga irukra force seethi calculate pandrom ah அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு மாறும் இல்லையா லைட்டர் ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் ஹெவியர் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த ஃபோர்ஸ் இந்த வெயிட் யாரும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எடுத்துக்கிற மாசையும் அந்த ஃபோர்ஸும் டிபெண்ட் பண்ணுறதால இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மாஸ் அண்ட் வெயிட் ஸோ டோட்டலி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் த யூ ஹேவ் டு ரைட் த டெஃபினிஷன் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த it is the scalar quantity or vector quantity and then you have to write the si units and then measuring instrument idu naal points ungal kandipa present a irukano now we going to see how to calculate the weight of a person the same person in now we going to calculate the weight of a person in moon and as well as in earth அப்போ நமக்கு மாஸ் அண்ட் வெயிட்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு தெரியும் ஸோ அந்த சேம் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அவங்க மூணில் இருந்தால் என்ன வெயிட் கிடைக்கும் அடுத்தது இடத்துல இருந்தால் என்ன வெயிட் கிடைக்கும்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் எ மேன் ஹேஸ் செவன்ட்டி கிலோகிராம் செவன்ட்டி கிலோகிராம்னா எதை மீன் பண்ணுறாங்க மாஸ் மீன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இஃப் எ மேன் ஹேஸ் செவன்ட்டி கிலோகிராம் ஆன் எர்த் எர்த்தில் செவன்ட்டி கிலோகிராம் மூணாக இருந்தாலும் செவன்ட்டி கிலோகிராம் தான் ஏன்னா மாஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் வாட் இஸ் ஹிஸ் வெயிட் ஆன் எர்த் அண்ட் மூன் ஸோ அவருடைய வெயிட் எர்த்லேயும் மூன்லேயும் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ வி ஆல்ரெடி நோ தட் த வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் ஒரு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பிளேஸ் மூவ் ஆகும்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அது ஆக்சலரேஷன்னு சொல்கிறோம் ஒரு சர்ஃபேஸில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கும் கரெக்டா அப்போ எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மூணோட சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் எர்த் ஈஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் மூன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ இந்த கிவன் வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் ஸோ த மாஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் செவன்ட்டி கிலோகிராம் ஸோ த கிராவிட்டி இஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மூன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் வி ஆல்ரெடி நோ தட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் இப்போ ஆக்சலரேஷன் இங்கே என்னவாக இருக்குது நமக்கு கிராவிட்டியாக இருக்குது ஸோ மாஸ் இன் டு கிராவிட்டி ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ த வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் வித் மாஸ் செவன்ட்டி கிராம் கிலோகிராம் இஸ் செவன்ட்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஏன்னா எர்த்துக்கு என்ன கிராவிட்டியோ அதுதான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ செவன்ட்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் நியூட்டன் தென் வெயிட் ஆன் மூன் மூனில் எப்படி வெயிட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதனுடைய கிராவிட்டியை எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ செவன்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எவ்வளோ வெயிட் கிடைக்குது ஒன் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் இப்போ இதுலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஒரு சேம் பர்சன் எர்த்தில் இருக்கும்போது அவருடைய வெயிட் என்னவாக இருக்குது சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் இருக்குது த சேம் பர்சன் வே விஹி டு மூன் அப்போ அவருடைய வெயிட் என்னவாக இருக்குது ஒன் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் அப்போ இதிலே கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட்ஸில் இருக்குது ஸோ மூனில் அவருடைய கிராவிட்டி எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் எர்த்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது மூணில் வந்து த கிராவிட்டி வில் பி லெஸ்ஸர் தென் சிக்ஸ் டைம்ஸ் தென் த எர்த் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா டு கேல்குலேட் த வெயிட் ஆஃப் எ பர்சன் ஆர் வெயிட் ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட் இன் மூன் அண்ட் எர்த் எங்கே கேல்குலேட் பண்ணாலும் ஈவன் இஃப் யூ கோயிங் டு ஃபார் மாஸ் ஆல்சோ அங்கே என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதனுடைய கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் உங்களுடைய மாஸை கே வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அக்யூரஸி இன் மெஷர்மெண்ட் Why we need the accuracy? To take a measurement in physical quantities, definitely we need an accuracy. Because 
நம்ம ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறோம் வி ஆல்ரெடி நோ தட் இட் இஸ் அன் அன்னோன் வேல்யூ நமக்கு அது அதை பற்றி வேல்யூ தெரியாது அதனால தான் நம்ம மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இட் டு மே டு நோ த ஒரிஜினல் வேல்யூ டு நோ த அக்யூரசி ஆஃப் தட் மெஷர்மெண்ட் வி ஹேவ் டு ரிப்பீட் த வேல்யூஸ் ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறீங்க ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரீடிங் என்ன பண்ணணும் ரிப்பீட் பண்ணணும் பை ரிப்பீட்டிங் த வே ரீடிங்ஸ் வி கேன் கெட் டு டேக் என் ஆவ ஆவரேஜ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த வேல்யூஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து ஒரு ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது அது ஒரிஜினலாக அதுக்கு என்ன வேல்யூஸ் கிடைக்குமோ அது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அது எப்படி கிடைக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் என்ன படித்தீங்க வேர்னிய கேலிப்பர்ஸ் ஸ்க்ரூ காஜஸ் அதில் என்ன பார்த்தீங்க ஒரு மைன்யூட் ப்ராடக்ட் கூட நம்மளால் லென்த்தை மெஷர் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த மென்த்தை மென்து மெஷர் பண்ணும்போது அந்த மில்லி கிராம்ஸ் இருந்தால் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நம்மளால் ஈஸியாக மெஷர் பண்ண முடியும் அது ஒரே டைமில் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்களா கிடையாது ஒரு ஃபைவ் ரீடிங்ஸ் எடுத்தீங்க இல்லையா அதில் ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு ஒரு அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் அது ஏன் எடுக்கணும் எதுக்காக அக்யூரசி வேணும் இஃப் யூ கோயிங் டு பை எ கோல்டு அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து இருந்தாங்க இது எயிட் கிராம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்கனே வந்துடுவீங்களா கண்டிப்பாக வர மாட்டோம் பிகாஸ் இட் இஸ் அன் வேல்யூபுள் ப்ராடக்ட் கரெக்டா அப்போ ஒரு வேல்யூபுள் ப்ராடக்டை அது எவ்வளோ டைம் செக் பண்ணி வாங்குவோம் அங்கே செக் பண்ணுறது இல்லாமல் ஈவன் வி வில் மெஷர் இன் சம் அதர் ஷாப்ஸ் ஆல்சோ அவங்களும் அதே மாதிரி எடுத்து கொடுத்துருவாங்களா ஒரு ஃபைவ் ஒரு டென் கிராம் ப்ராடக்ட் வந்து எயிட் கிராம்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்களா கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு டைம் மெஷர் பண்ணுவாங்க டு ஷோ த அக்யூரசி டு ப்ரூவ் ட்ரூ தியர் அக்யூரசி ஸோ அக்யூரசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் இன் ஆல்சோ இந்த இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் இன் மெஷர் மெஷரிங் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ இதோட உங்கள் சாப்டர் கவர் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்னால் என்னங்கிற ஒரு பேசிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் வந்த யூனிட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருந்தது டிரைவில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாகவே பார்த்தோம் லென்த்து மாசு டைமு அந்த அஸ்ட்ராலஜிக்கல் யூனிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஒரு லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டு டெப்த் ஆஃப் த பே தின் ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் த பேப்பர் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த கப் ஒரு காயினை மெஷர் பண்ணணும் இது எல்லாமே திக்னஸ் ஆஃப் யோர் காயின் இதெல்லாம் எந்த யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணணும் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் வேர்னிய கேலிப்பர் அண்ட் ஸ்க்ரூ காஜ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் த ஃபைனலி மெஷரிங் மாஸ் ஸோ மாஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அட் லாஸ்ட் வி ஹவ் சீன் தட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மாஸ் அண்ட் வெயிட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பார்த்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ சாப்டர் கவர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் புக் பேக்கோட ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ